国内唯一一家支持人民币汇出中国到境外银行的机构，时效性、费用相比银行定位来说都有一个比较大的提升，是目前资金出境的一个最优的方式，不用再去银行操作电汇出境了，终于不用再去和银行斗智斗勇了。大家好，欢迎回到我的频道。资金出境一直是一个难题，对于我们普通老百姓来说，目前唯一安全、有效、合法的资金出境渠道。只有银行电汇这条路，而走银行电汇有困难重重，难就难在三个方面：跨境电汇需要银行审核，资料填写稍有疏漏，或者说理由不充分，都会被拒绝；跨境电汇手续费比较贵，往往一笔至少需要200人民币左右；跨境电汇收到的外汇管制的严格限制，超过额度就无法汇出。用亲朋好友的外汇额度做蚂蚁搬家，又容易被银行关联审核。今天就将大家介绍一个全新的渠道，可以完美解决以上资金出境的痛点问题。首先，这个渠道也是持牌机构的银行电汇通道，不用担心资金安全，不需要自己去网银操作，不需要经过银行的严格的审核。汇款手续费单笔也只需要80人民币。最重要的是，再也不用担心用亲朋好友的外汇额度被审查啦，汇款的速度也是飞快，一个工作日就可以到账。这个全新的资金出境渠道就是熊猫速汇。熊猫速汇相信大家已经不陌生了。之前熊猫速汇主要做的是资金汇入中国的生意，但是就在本月，熊猫速汇拿到了资金汇出中国的资质。据我所知。目前能够做资金汇出中国的持牌机构，只有熊猫速汇这一家，所以大家千万不要错过这个难得的渠道。我们终于可以不用再去银行操作电汇出境了，终于不用再去和银行斗智斗勇了。今天的视频就向大家分享一下熊猫速汇人民币出国要如何操作。需要注意的是，熊猫速汇从中国汇出的业务目前还是测试版，需要邀请码才可以使用。想要邀请码的小伙伴，别忘了给视频点赞，然后就可以通过视频下面的联系方式找我索取邀请码。获得邀请码之后，就可以立刻操作资金出国了。如果说我们之前已经注册过熊猫速汇的账户，比如说从美国汇出的账户，这个时候我们还需要重新注册一个从中国汇出的账号，而且从中国汇出注册的手机号码必须和我们中国银行账户绑定的手机号码是一样的。我们打开熊猫速汇的 APP， 我们选择汇款的国家，拉到最下面选择中国。这边的话需要再重新注册一个中国的账户，汇款的国家地区选择中国，然后输入手机号码。这个地方一定要输入和自己中国银行账户一样的手机号码，要不然是没有办法顺利扣款的。下面接收验证码注册，接下来设置一下登录密码。当然我们也可以不设置，直接跳过，以后用手机验证码登录就可以了。注册完成之后，我们还是点击菜单最右边，这边可以看到熊猫速汇的宣传页面。目前可以从中国汇出到其他国家的第三方汇款机构。据我所知，目前只有熊猫速汇能够做到。其他的，比如说外资这些服务的话，只能汇到中国，从中国汇出是完全不可以的。熊猫速汇这个业务的话，是一个新业务，是需要我们预约排队，获取内测邀请码之后才可以使用。我这边也帮大家争取到了粉丝福利，如果想要第一时间能够体验这个新功能，别忘了给视频点赞，然后就可以通过视频下面的联系方式联系我，我这边有权限直接帮大家获取官方邀请码，就不用在系统预约排队了，注册后就可以直接使用。我们获得邀请码之后，在这边去输入我们获得的邀请码，点击确认就可以看到获得了汇出中国的资格，接下来我们就需要完善一下资料，进行一个开户。这边又再次提醒我们，一定要用本人银行卡预留的手机号码注册，要不然是没有办法去汇出的。我们点击确认，这边就会跳出来一个天津金城银行的一个授权页面。我们输一下手机号码，接收验证码，下面的话去进行一个实名验证。因为熊猫速汇是正规注册的持牌机构，所以说在资金合规方面的要求还是比较严格的，是一定需要进行实名认证的。如果说我们的资金是正常的用途，比如说留学、购物、炒股，不要去做什么灰产、黑产，那么我们去正常进行实名认证是完全没有问题的
，上传一下身份证件，然后进行人脸识别。接下来需要绑定本人的一个国内的银行卡，目前是支持这些银行，其中建行、广发和中信银行都是单笔十万人民币的额度，这个额度其实还是挺大的。我用的是中国工商银行的，我们可以去看一下它的代收付协议。这边我们是需要和天津金城银行签订一个代收付的协议，也就是我们确认汇款操作之后，我们的钱会付到天津金城银行，然后由天津的金城银行统一付款到我们境外的银行账户。具体协议大家感兴趣的话，可以自己看一下。我这边直接下一步，然后设置一下交易密码，这边就开户成功了。开户成功之后，我们就可以正式的进行汇款了。在这个界面的话，我们就可以看一下它目前的汇率。比如说我汇一万人民币，它实际到账是 1,485 手续费用的话是80人民币。这个手续费是固定的80人民币，不管我们汇一万人民币还是两万人民币，都是80人民币的手续费。相对于银行电汇来说，还是非常低的。银行电汇一般会牵扯三个费用，一个是国内银行汇出的费用，目前据我所知，费用最低的是工商银行，只要40人民币。像其他一些商业银行，比如说招商银行的话，它一般要200人民币左右的一个汇出费用。第二个费用是中间行的费用，中间行费用一般是在15美元左右，基本上都会有这个费用是免除不了的。第三个费用就是我们美国银行账户接收国际电汇的费用，比如说 BOE 和花旗的话，每一笔电汇汇入需要10美元的费用。我之前介绍过的 a x a s 银行，它接受电汇费是免费的。所以，我们通过熊猫速汇可以至少省掉两个费用，一个是汇出行的费用，有200人民币左右，降到80人民币；第二个是中间行的费用，熊猫速汇是直接免掉的，没有15美元的中间行的费用。第三个接收行的费用的话，主要是看不同境外银行的收费政策，熊猫速汇是控制不了的。接下来我们点击开始汇款，这边会有一个价格的比较。总体来说，我觉得熊猫速汇比银行电汇来说，手续费要便宜很多，汇率也比较优惠。我们添加收款人，选择到账的国家，我这边直接汇到我的美国银行账户，然后添加收款人的信息，输入自己的美国银行账户信息。有小伙伴问可不可以汇到外资，小伙伴实测是不可以的，因为外资是虚拟银行，提供了一个很长的账户号码。在熊猫速汇里输入账户号码，提示账户号码位数超过。汇款理由的话，这边大家随便去选就可以了，基本上随便选是没有任何问题的。我们去银行电汇到境外，银行还会去审核。熊猫速汇这边的话是直接就出去了，相对于银行电汇，这是一个巨大的优势。信息添加完成之后，然后汇款金额，我这边的话可以看到最大的金额是单笔可以汇四万九千人民币。我这边先汇 5,000 人民币测试一下， 5 0 0 0人民币到账是 742.5 美元。我到 Google 上面查了一下实时的汇率，熊猫速汇的汇率还是非常友好的，手续费只要80人民币。输完之后这边确认一下，我是汇到我的美国银行账户的，收入来源随便去选，类型随便去选，汇款的用途随便去选。下面去确认一下，我们汇款的金额是 5,000。这个五千人民币是全额到账的，八十块的手续费是另外扣的，所以说我们一共是需要支付五千零八十，然后点击立刻支付，输下密码，下来工商银行会进行一个扣款，扣款的机构是京东支付，是在天津金城银行的消费，我这边是十二点四十二操作的，然后大概三分钟后我这边刷新一下，可以看到天津金城银行那边已经收到了我的汇款。官方说明的汇款速度是一到三个工作日，实测的话，我这边美国银行一个半工作日就到账了。我是周五下午操作的，然后北京时间周一上午就收到了，其实还不到两个工作日。可以说这个速度相比银行电汇的话还是要快一点的。我之前用中国工商银行汇款的话，它是需要整整两个工作日，慢的话也需要三到五个工作日才会到。熊猫速汇这边两个工作日不到就到账了。速度还是挺快的。以上就是熊猫速汇从中国汇出到其他国家的演示教程。我个人是强烈推荐有相关资金出境需求的小伙伴使用这个服务。熊猫速汇相比传统的银行电汇的优势非常明显。首先，熊猫速汇是目前国内唯一一家支持人民币汇出中国到境外银行的机构。
它的汇款操作完全组的是银行操作，其实也就相当于银行电汇，所以它的安全性是完全没有问题的。其次，熊猫速汇的时效性、费用相比银行电汇来说都有一个比较大的提升，而且它的操作界面也非常的友好。关键是，只要我们银行账户里面的钱够，我们就可以顺利的汇出，不用跑银行柜台或者说银行的工作人员来审核我们的电汇。综合而言，我个人觉得熊猫速汇是目前资金出境的一个最优的方式。目前熊猫速汇从中国汇出的服务还是属于测试服务。如果大家自己去下载熊猫速汇的 APP， 然后去预约的话，需要等待排队的时间。如果说大家比较着急尝鲜的话，可以通过视频下面的联系方式找我咨询。通过我这边的话，就可以实时的获取一个邀请码。有了邀请码之后，我们就可以直接进行操作，不用再有漫长的内测等待。以上就是本期向大家介绍的熊猫速汇从中国汇出的视频演示教程。如果大家有什么其他问题的话，欢迎在视频下面留言，我看到会第一时间回复大家。如果觉得本期视频还不错的话，欢迎点赞、订阅、分享，这会对我有非常大的帮助，也会鼓励我做更多的视频，帮到更多的人。那我们下期再见。